இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது பொல்யூஷன் அண்ட் பயோ மேக்னிபிகேஷன் பொல்யூஷன் ஸோ பொல்யூஷன் இஸ் எனி அன்டிசைரபிள் சேஞ்ச் இன் த பிசிக்கல் கெமிக்கல் அண்ட் பயாலஜிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் த என்வரான்மெண்ட் டியூ டு நேச்சுரல் காசஸ் அண்ட் ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸோ பொல்யூஷன் என்றது வந்து மாசுபடுதல் அந்த மாசுபடுதனால சில மாற்றங்கள் ஏற்படுது இந்த என்வர் அதாவது சுற்றுச்சூழலில் என்வரான்மெண்ட்டில் ஸோ அது வந்து ஃபிசிக்கல் கெமிக்கல் பயாலஜிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இந்த என்வரான்மெண்ட்டில் இருக்கிற ஃபிசிக்கல் கெமிக்கல் அண்ட் பயாலஜிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை அஃபெக்ட் பண்ணுது அது எதனால் நடக்குது அந்த சேஞ்சஸ் ஒன்றும் நேச்சுரலாக நடக்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டீஸ் நாம தான் ஸோ நம்மளாலையும் நடக்கலாம் த ஏஜென்ட்ஸ் விச் காஸ் பொல்யூஷன் ஆர் கால்ட் பொல்யூட்டன்ஸ் ஸோ பொல்யூஷனை உருவாக்குற அந்த ஏஜென்ட்ஸை நம்ம என்னன்னு சொல்வோம் பொல்யூட்டன்ஸ் பொல்யூஷன் இஸ் கிளாசிஃபைடு அக்கார்டிங் டு த டைப்ஸ் ஆஃப் என்வரான்மெண்ட் தட் இஸ் எஃபெக்டட் ஸோ என் என்வரான்மெண்டில் எந்த இது அஃபெக்ட் ஆகுதோ அதை பேஸ் பண்ணி பொல்யூஷன் கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஏர் எஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா ஏர் பொல்யூஷன் வாட்டரில் பொல்யூஷன் வந்ததுன்னா வாட்டர் பொல்யூஷன் சாயில் பொல்யூஷன் ஸோ இந்த மாதிரி எந்த சப்ஸ்டன்ஸை தாக்குதோ எந்த என்வரான்மெண்டல் ஃபேக்டரை தாக்குதோ அதை அதனால் ஏற்படுற பொல்யூஷனை வச்சு கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ தே ஆர் மெயின்லி ஏர் வாட்டர் அண்ட் சாயில் பொல்யூஷன் ஸோ இதுதான் வந்து ஏர் வாட்டர் அண்ட் சாயில் பொல்யூஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் பொல்யூட்டன்ஸ் ஸோ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இகோ சிஸ்டம் பொல்யூட்டன்ஸ் கேன் பி கிளாசிஃபைட் இன்டு டூ பேசிக் குரூப்ஸ் அதாவது இகோ சிஸ்டத்தை வச்சு பொல்யூட்டன்ஸ் பொல்யூட்டன்ஸ்னா பொல்யூஷனை உருவாக்குற அந்த சப்ஸ்டன்ஸை தான் நம்ம பொல்யூட்டன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதை நாம் எப்படி கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்காங்கன்னா டூ பேசிக் குரூப்ஸ் நான் டிகிரேடபிள் டிகிரேடபிள் நான் டிகிரேடப்னா அழியே அழிக்கவே முடியாது டீகம்போஸே பண்ண முடியாது அப்படிப்பட்ட பொல்யூட்டன்ஸை நான் டிகிரேடபிள் பொல்யூட்டன்ஸ் டிகிரேடபிள்னா அழியக்கூடியது அதாவது பயாலஜிக்கல் ஆர்கானிசம்ஸ் மூலமாக இந்த டிகிரேட் பண்ண முடியும் பொல்யூட்டன்ஸை அது டிகிரேடபிள் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த டைம் டேக்கன் டு பிரேக் டவுன் இன் டு த இன்கிரீடியன்ஸ் டிகிரேடபிள் பொல்யூட்டன்ஸ் ஆர் கிளாசிஃபைடு ஆஸ் ஸோ டிகிரேடபிள் பொலி பொல்யூட்டன்ஸ் வந்து ட ஒரு பர்டிகுலர் டைம் எடுத்துக்கும் அந்த பொல்யூட்டன்ஸோட பிரேக் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அது வந்து ரேப்பிட்லி டிகிரேடபிள் ஸ்லோலி டிகிரேடபிள் ஸோ ரேப்பிட்லி டிகிரேடபிள் ஆர் நான் பெர்சிஸ்டன்ட் பொல்யூட்டன்ஸ் ஸோ ரேப்பிடாக ஃபார்ம் ஆன கொஞ்ச நேரத்தில் அதாவது பொல்யூட்டன்ஸ் வந்து உருவாகின கொஞ்ச நேரத்துலேயே அந்த டிகிரேட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு நேச்சுரல் ப்ரோக் டவுன் பை நேச்சுரல் ப்ராசஸ் அதாவது நேச்சுரலாக பிரேக் டவுன் ஆகுது அந்த பொல்யூட் சப்ஸ்டன்சஸ் இல்லை பொல்யூஷனை உருவாக்குற சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து நேச்சுரலாகவே டிகிரேட் ஆகிடும் ஓகே ரேப்பிடாக ஃபாஸ்ட் அப்படிப்பட்ட பொல்யூட்டன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டொமஸ்டிக் சீவேஜ் வெஜிடபிள் வேஸ்ட் இதுதான் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் சச் பொல்யூட்டன்ஸ் அதாவது ரேப்பிட்லி டிகிரேடப்னா ஃபாஸ்டாக டிகிரேட் டீகம்போஸ் ஆகிடும் So these can be broken down by natural process. So natural process மூலமாக அதை ப்ரோக் டவுன் பண்ணிடுறோம் ஸோ எக்ஸாம்பிள் என்ன டொமஸ்டிக் சீவேஜும் வெஜிடபிள் வேஸ்ட்டும் ஸ்லோலி டிகிரேடபிள் ஆர் பெர்சிஸ்டன்ட் பொல்யூட்டன்ஸ் தீஸ் ஆர் த பொல்யூட்டன்ஸ் தட் ரிமைன் இன் த என்வரான்மெண்ட் ஃபார் மெனி இயர்ஸ் இன் அன் அன்சேஞ்சு கண்டிஷன் அண்ட் டேக் டெக்கேட்ஸ் ஆர் லாங்கர் டு டிகிரேட் ஆஸ் இன் த கேஸ் ஆஃப் டிடிடி ஸோ பொல்யூட்டன்ஸ் வந்து என்வரான்மெண்ட்டில் ரொம்ப வருஷத்துக்கு இருக்கும் அவங்க கண்டிஷன் இன்றைக்கி நாம் எப்படி போடுறோமோ அதே மாதிரி பல வருஷத்துக்கு இருக்கும் ஸோ அன்சேஞ்சுடுன்னா சேஞ்சே ஆகாது அந்த கண்டிஷன் அப்படியே இருக்கும் ஃபார் லாங்கர் பீரியட் அது அழியறதுக்கு ரொம்ப வருஷம் எடுத்துக்கும் ஸோ டிகிரேட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகும் ஸோ அந்த அந்த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா டிடிடி ஸோ இந்த டிடிடியை இப்போ பேன் பண்ணிட்டாங்க இருந்தாலும் அது சாயிலில் இருக்குது ஒரு தடவை அது வந்து எலிமினேட் அதாவது வெளி இந்த உலகத்தை விட்டு வெளி இந்த என்வரான்மெண்ட்டை விட்டு வெளியே போகிறது வெளியே அனுப்புறது அழிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் 
ஸோ அண்ட் இது வந்து அக்கம்ப்ளீட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் வந்து பயோ மேக்னிஃபிகேஷன் ஸோ டாக்ஸிக் எலமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லெட்டு மெர்க்யூரி கேட்மியம் குரோமியம் நிக்கல் இதெல்லாமே காமன் பொல்யூட்டன்ஸ் டீக்ரேட் ஆகாது அவ்வளோ சீக்கிரமா பயோ மேக்னிஃபிகேஷன் பயோன்னா என்ன லிவிங் திங்ஸ் மேக்னிஃபிகேஷனா ஏதாச்சும் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ லிவிங் திங்ஸோட ப்ராசஸ்ஸால் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அது நல்லதா கெட்டதான்றதை பற்றி நம்ம அப்புறம் இந்த வீடியோக்குள்ளேயே பார்த்துடலாம் So, food chains are the components of all ecosystem. So, food chain is the ecosystem of the component. Producers and consumers form the trophic level in the food chain through which energy flow is carried out by the process of eating and being eating. So, if producers and consumers are eating, this is the trophic level created. So, energy flow is the energy flow. ப்ரொடியூசர்ஸ கன்சியூமர் சாப்பிட்றதுனால எனர்ஜி ஃப்ளோ இருக்குது நம்ம டென் பர்சன்ட் லா எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி தான் எனர்ஜி ஃப்ளோ இருக்குது அந்த ப்ராசஸ் வந்து ஈட்டிங் பீயிங் ஈட்டிங் ஸோ ஒருத்தங்க சாப்பிட்றாங்க இன்னொருத்தர் அந்த சாப்பிட்டவங்களே திரும்பி சாப்பிட்றாங்க ஸோ பி ஈட்டிங் பீயிங் ஈட்டிங்னு சொல்கிறோம் யூசேஜ் ஸ்டோரேஜ் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் ஃபுட் அண்ட் பயோமாலிக்யூல்ஸ் பை மெட்டபாலிசம் ஆர் ஆர் அ நார்மல் ப்ராசஸ் ஸோ நார்மலாக சாப்பிட்றோம் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அது டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆகுது ஒரு ஃபுட் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து பயோ மாலிக்யூல்ஸாக மாற்றுது ஒரு மெட்டபாலிசத்துலேருந்து இன்னொரு மெட்டபாலிசம் இப்போ வந்து ப்ரொடியூசர்ஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹெர்பி ஓரஸ் சாப்பிட்றாங்க அப்போ அந்த எனர்ஜி லெவல் போகுது ஹெர்பி ஓரஸை கார்னி ஓரஸ் சாப்பிட்றாங்க அப்படி ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ த டீக்ரிடேஷன் ஆர் பிரேக் டவுன் இஸ் எசென்ஷியல் பார்ட் ஆஃப் எனி ஃபுட் செயின் ஹென்ஸ் ஆல் நேச்சுரலி அக்கரிங் சப்ஸ்டன்சஸ் ஆர் டீக்ரேடபிள் ஸோ இந்த ஃபுட் செயினில் வந்து டீக்ரிடேஷன் பிரேக் டவுன் ஒன்று டீக்ரிடேஷன் இல்லைன்னா பிரேக் டவுன் ஆஃப் த எசென்ஷியல் சப்ஸ்டன்சஸ் அதாவது ஃபுட்டோட எல்லா பார்ட்டும் வந்து டீக்ரேட் ஆகணும் இல்லைன்னா பிரேக் டவுன் ஆகணும் இது நேச்சுரலாக நடக்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் அதை பொறுத்தபடி என்னன்னு சொல்கிறோம் டீக்ரேட் ஆகணும் ஆனால் ஸோ டீக்ரேட் ஆகணும்னு சொல்லிட்டோம் இப்போ பயோ மேக்னிஃபிகேஷனை பற்றி நாம் சொல்கிறேன் இது எப்படி டீக்ரேட் ஆகாமல் போகுது ஏன்னா நான் டிடிடிபி தட் இஸ் டிடிடி அதை பற்றி சொன்னோம் இல்லையா இப்போ டிடிடியை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அது ஒரு இன்செக்டிசைடாக யூஸ் பண்ணி எங்கே போட்டிருக்கோம் ஃபீல்ஸில் போட்டிருக்கோம் அந்த ஃபீல்ஸ் வழியாக வாட்டருக்கு அதாவது அந்த ஃபீல்ஸ் வழியாக வாட்டருக்கு போயிருக்கு அதாவது வாட்டரில் அந்த ஃப்ளெஷ் அவுட் ஆகிட்டு போயிடுச்சு ஸோ அந்த வாட்டரில் இருக்கிற ஃபைட்டோ பிளான்டன்ஸ் அதை சாப்பிடுது அதை சாப்பிடுது அந்த ஃபைட்டோ பிளான்டன்ஸை ஜூ பிளான்டன் சாப்பிடுது ஸோ ஜூ பிளான்டனில் இருந்து ஸ்மால் ஃபிஷ் ஸ்மால் ஃபிஷ்ல இருந்து லார்ஜ் ஃபிஷ் லார்ஜ் ஃபிஷ்ல இருந்து ஃபைனலாக இருக்கிறது யாரு ஈகிள் எல்லாமே ஓகேவா ஸோ இப்படி சாப்பிடும் போது இப்போ இந்த டிடிபி வாட்டரில் இருக்கு அதை ஃபைட்டோ பிளான்டன் சாப்பிடும் போது என்ன டிடிடி இப்போ ஃபேட் சாலிபிள் வாட்டர் சாலிபிள் ஸோ ஒரு டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்ஸ் இந்த வாட்டரில் இருந்து இந்த பிளான்ட் வந்து அப்சர்வ் ஆகுது அந்த வாட்டர் சாலிபிளாக இருந்ததுன்னா அது வந்து நாம் சாப்பிடும்போது அது வாட்டரோடு சேர்ந்து ஃப்ளெஷ் அவுட் ஆகி வெளியில் வந்துடுது ஏதோ ஒரு ஆனால் ஃபேட் சாலிபிள் இருக்கு இல்லையா அது ஃபேட் சாலிபிளோட ஃபேட்டோட கலந்து அது அப்படியே நின்றுடும் இப்போ வந்து ஃபைட்டோ பிளான்டன்ஸில் நிற்கிதுன்னா அதை சாப்பிட்ற ஜூ பிளான்டன்ஸோடையும் அது சேர்ந்து கலந்துடும் ஸோ ஜூ பிளான்டன்ஸில் இருந்து ஸ்மால் ஃபிஷ் ஸ்மால் ஃபிஷ்ல இருந்து லார்ஜ் ஃபிஷ் லார்ஜ் ஃபிஷ்ல இருந்து த ஈகிள் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து சாப்பிட்றது நாம் ஸோ நம்ம பாடியில் அது ரெட்டி பாகுதி தவிர அது குறை குறையில் ஒரு டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்சஸோட இது வந்து அந்த ஃபேட் அக்கம்ப்ளீட் 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 ஆகிட்டு அந்த டாக்ஸிசிட்டி அதிகமாகிட்டே போகுது உங்களுக்கு இங்கே பார்த்துருந்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் ஒன் லேக் ஒன் க்ரோ டென் க்ரோ அந்த மாதிரி ரெட்டி பாய் இருக்குது இதாக தான் மேக்னிஃபிகேஷன் ஸோ அந்த டிடிடியோட டாக்ஸிஃபிகேஷன் மேக்னிஃபைஸ் ஆகி டிடிடின்றது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் அது லிவிங் ஆர்கானிக்ஸோட சேர்ந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதே தவிர கம்மி ஆகலை இதை வந்து பேன் பண்ணால் கூட அது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு தான் இருக்குது இன்னும் வரையும் வந்து அதை அழிய அழிக்க முடியலை ஸோ அதை நம்ம இங்கே போட்டிருக்காங்க பார்க்கலாம் பயோ மேக்னிஃபிகேஷன் ஆஃப் டிடிடி வென் நான் டீக்ரேடபிள் சப்ஸ்டன்ஸ் என்டர் த ஃபுட் செயின் தே டூ நாட் கெட் மெட்டபலைஸ்ட் ஆர் ப்ரோக் டவுன் ஆர் எக்ஸ்ப்ளாய் எக்ஸ்பர்ட் அண்ட் இன்ஸ்டட் கெட் டிரான்ஸ்ஃபர்ட் அப் டு த ட்ராஃபிக் லெவல்ஸ் ஆஃப் த ஃபுட் செயின் இப்போ வந்து ஒரு நான் அதாவது டாக்ஸிக்
அது வந்து ஃபுட் செயினோட ட்ராஃபிக் லெவலில் இன்வால் அதாவது இன்க்ளூட் ஆயிடுச்சு ஸோ டியூரிங் திஸ் ப்ராசஸ் தி ஷோ அண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் கான்சென்ட்ரேஷன் விச் இஸ் ரெஃபர்ட் ஆஸ் பயோ மேக்னிஃபிகேஷன் ஸோ இந்த ட்ராஃபிக் லெவலில் ஜூ பிளான் அதாவது ஃபைட்டோ பிளான்டன் சாப்பிட்றாங்க இந்த வாட்டரில் இருந்து வளர்றது வந்து ஃபைட்டோ பிளான்டன் ஃபைட்டோ பிளான்டனை சாப்பிட்றவங்க ஜூ பிளான்டன் அப்பயும் அது போய் இந்த ஃபேட் சாலிபிள்ன்றதுனால அவங்களோட டிஷ்யூஸில் சேர்ந்துருது ஃபைட்டோ பிளான்டனை ஸ்மால் ஃபிஷ் சாப்பிட்றாங்க ஸ்மால் ஃபிஷ்ஷோட ஃபேட்லேயும் அது கலந்துருது ஸ்மால் ஃபிஷ்ஷில் லார்ஜ் ஃபிஷ் லார்ஜ் ஃபிஷ்ஷாக அதுக்கும் மேலே இருக்கிற இந்த ஈகிள் சாப்பிட்றாங்க அந்த ஈ இது ஈ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம சாப்பிடும்போது நம்ம பாடியில் வந்து அதோட மேக்னிஃபிகேஷன் அதாவது டிடியோட கா டிடிடியோட கான்சென்ட்ரேஷன் அதிகமாகுது ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட் அதாவது லிவிங் ஆர்கானிக்ஸில் ஒரு டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்ஸோட லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருந்ததுன்னா அதை பயோ மேக்னிஃபிகேஷன் சொல்லலாம் so this results in increased toxicity and maybe lethal so and the toxicity increase aga aga lethal na death agathukku vaippu irukka and particular organism so in the, this phenomena is well established for mercury and dtt adavadhu inda phenomena edhukku na romba nalla ottu pochuna edhula nu pathina examples ah kuda vechukonga mercury and dtt bio magnification of dtt in an aquatic food chain where the concentration of ddt is enhanced at successive trophic level so bio magnification idu vand aquatic food chain la vand increase aayite poyirukku illaya so the dt oda increase increase and the magnification vand the aquatic ecosystem la poyirukku so adoda concentration yaroda concentration adhigama irukku ddt oda concentration or trophic level la irund இன்னொரு ட்ராஃபிக் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது சக்ஸஸிவ் ட்ராஃபிக்கல் லெவல்ஸில் இந்த டிடிடியே எற அதாவது ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க பேன் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் இன்னும் இந்த என்வரான்மெண்ட்டில் இருந்துட்டு தான் இருக்குது ஏன்னா ஒரு ஒரு சப்டன்ஸை சாப்பிடும்போது அது அழியாமல் அப்படியே இருக்கிறதுனால இதனால் பயோ மேக்னிஃபிகேஷன் அதிகமாகுது அதிகமாகிறதுனால டாக்ஸிசிட்டி அதிகமாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதனால் இறந்தும் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ்